continuamos con las pruebas del diagnóstico mecánico del motor miren en la prueba de compresión vamos a sacar un balance de cilindros para saber si la compresión del motor está bien si la compresión este, está dentro de lo permitido y hay una fórmula para sacar el balance del motor para saber si la prueba de compresión es correcta fíjense bien ejemplo motor de cuatro cilindros cilindro 1 2 3 4 ok resulta que en el cilindro número 1 nos dio un ejemplo 140 psi de compresión el cilindro número 2 nos dio 140 psi de compresión el cilindro número 3 nos dio 130 psi de compresión y el cilindro número 4 nos da 140 psi Ahora, ¿cómo sabemos si la compresión es correcta aún viendo que el cilindro número 3 nos dio menos compresión? Fíjense bien, hay una fórmula pero no aplica para todos los motores. Hay que ver bien el manual del vehículo que estemos revisando para ver si aplica esta fórmula que voy a explicar. Y si no aplica, pues nos vamos a pegar a los datos que nos dé el fabricante. ¿Cómo se saca el balance de cilindros? Esta prueba le vamos a llamar así prueba de balance de cilindros ok balance de cilindro lo que vamos a hacer es multiplicar el valor más alto de la prueba que son 140 psi vamos a multiplicar el valor más alto de la prueba por el 75% ahora por qué lo vamos a multiplicar por el 75% habíamos mencionado que los anillos del pistón es el único punto en el que nos permite una fuga de compresión y el máximo de fuga de compresión por anillos es un 25% por lo tanto tomando como base que tiene el máximo un 25% de fugas entonces de ahí sacamos que el 75% es lo que nos va a retener de compresión retención de compresión va a ser un 75% entonces pues vamos a hacer el cálculo está muy fácil miren fíjense bien 140 por punto 75 ahí está 105 psi ok entonces quiere decir que el mínimo de compresión que debe tener un motor uno, uno de los cilindros para aprobar la prueba de balance de cilindros sería lo mínimo sería 105 psi pero repito vamos a ver los datos que nos dice el fabricante esta forma de sacar el balance de cilindros no aplica para todos los motores. Hay fabricantes que te dicen máximo variación de compresión de un cilindro a otro, máximo 10%. Entonces nos vamos a enfocar o nos vamos a, a pegar a los datos que nos da el fabricante. Para motores antiguos, motores de carburador, se utilizó en general esta fórmula. Nunca se, se contradijo porque pues era una forma en que se utilizó en los motores viejitos de carburador. Y pues era una forma muy acertada de sacar el balance del motor. Para los motores más modernos, ya el fabricante cada vez nos da parámetros más cerrados que tienen que ser más precisos y nos vamos a pegar a ellos.